দর্শক আজ আমার বিষয় গুজব এই গুজবের বিষয় নিয়ে বেখবরে আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি মুস্তফা ফিরোজ আমি বিশেষ করে কেন হঠাৎ করে গুজব বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছি তার একটি কারণ আছে আপনারা জানেন যে হঠাৎ করে আপনারা যদি দেখবেন যে সোশ্যাল মিডিয়াতে বিশেষ করে ইউটিউবে এবং ফেসবুকে নানান বিষয় নিয়ে চমক চমক নানান রকম তথ্য দেয়া হয় যার সঙ্গে আসলে বাস্তবের কোনো মিল নেই আমি প্রথমেই খুব বিনীতভাবে আপনাদেরকে একটি বিষয় জানাই যে ঠিক এই মুহূর্তে যখন আপনাদের সামনে কথা বলছি তখন ঢাকার সাবেক মেয়র সাদেক হোসেন খোকা গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় নিউ ইয়র্কের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন এবং তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত এবং দুরারোগ্য ব্যাধিতে এটা সবাই জানেন এবং এটি এখন চিকিৎসা প্রায় শেষ পর্যায়ে খুব বেশি একটি এই চিকিৎসার মধ্য দিয়ে যে তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন তেমনটা আশা ডাক্তাররা করছেন না তারপরও সবই আল্লাহর হাতে এবং চিকিৎসকরা শেষ চেষ্টা করছেন এবং দেশবাসী তো দোয়া করছেই এবং তার যে অসংখ্য রাজনৈতিক শুভাকাঙ্ক্ষী আছে শুভাধ্যায়ী আছে কর্মী আছে সমর্থক আছে ইভেন বিশেষ করে সাদিক হোসেন খোকা তিনি একাধারে যেমন রাজনীতিক তেমনি একাধারে কিন্তু তিনি ক্রীড়া সংগঠক এবং একাধারে তিনি সমাজ সেবক এবং তার একটা ব্যাপক ব্যক্তি আছে তিনি আবার মুক্তিযোদ্ধা ফলে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে যারা জড়িত সেই মানুষগুলো তার সাথে আছে ক্রীড়াঙ্গনে একটি ব্যাপক একটা পরিমণ্ডলে তিনি কাজ করেছেন ফলে ক্রীড়ার সাথে যারা জড়িত তারা তার একটি সহানুভূতির জায়গায় আছেন সমাজ সেবক হিসাবে তিনি অত্যন্ত পরিচিত সবাই জানেন যে যখনই কারো সুবিধা অসুবিধা অসুখ বিসুখ হন তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং সাধ্য মতো তিনি চেষ্টা করেন আর বিএনপির মতন একটি বড় রাজনৈতিক দলের তিনি দীর্ঘদিন নেতা হিসেবে ছিলেন ঢাকার মেয়র হিসেবে ছিলেন সব মিলিয়ে এরকম একটি বড় মাপের মানুষ এখন অসুস্থ অবস্থায় আছেন স্বাভাবিকভাবে আমার নিশ্চয়ই ধারণা যে অনেকেই তার মৃত্যু নিয়ে বা তার জীবন সংখ্যা নিয়ে উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় থাকেন বলেই অনেকে উদ্বেগ থেকে উৎকণ্ঠা থেকে একটি বক্তব্য দিয়ে দিচ্ছেন ফেসবুকে বা ইউটিউবে আমি অনুরোধ করব শুধু ভাবুন যে সাদেক হোসেন খোকা একটি মানুষ এবং সেও কিন্তু একজন পরিবারের কারোর পিতা কারোর ভাই কারোর স্বামী পারিবারিক তার একটি পরিচিতি আছে এই রকম একটা জীবন মৃত্যু সন্নিকটে বা সন্দিক্ষণে যদি সত্যি সত্যি তার তিনি মারা গেছেন এই রকম যদি কোনো স্ট্যাটাস দেয়া হয় ফেসবুকে এবং সে যদি আপনার নিজের কেউ হয় আপনার নিজের যদি বাবা হয় বা ভাই হয় বা বোন হয় মা হয় আপনার কেমন লাগবে তো সেই রকম একটা অবস্থায় আমি অনুরোধ করব যে সাদিক হোসেন খোকার মৃত্যু নিয়ে দয়া করে আপনারা গুজব ছড়াবেন না গুজবে কান দেবেন না এবং গুজব নিয়ে না জেনে হঠাৎ করে একটি সোনা কথার উপর ভিত্তি করে কোনো স্ট্যাটাস দেবেন না এই মুহূর্তে যদি এরকমটি করা হয় তাহলে এই মানুষটির প্রতি যে মানুষটি সবার কাছে অত্যন্ত প্রিয় জন হিসাবে পরিচিত দল মত নির্বিশেষে সবার কাছে একজন আস্থাভাজন মানুষ সেই মানুষটির প্রতি কিন্তু আপনি চরম অবিচার করলেন সুতরাং অনুরোধ করছি গুজব ছড়াবেন না আপনারা জানেন নিশ্চয়ই যে গুজব নিয়ে অনেক কাহিনী আছে এটিএম শামসুজ্জামানের মতন বিশিষ্ট অভিনেতাকে কিন্তু আমরা মেরে ফেলেছি এই ধরনের ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে আরও অনেকে আছেন আমরা যদি ওই সময় যদি আমরা স্মরণ করি আরও কিছুদিন আগে আতাউ সমাজ বিশিষ্ট সাংবাদিক তাকেও কিন্তু আমরা মেরে ফেলেছিলাম ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে সুতরাং এই ধরনের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে শারীরিকভাবেই অনেকের আগ্রহ আছে কৌতূহল আছে কিন্তু আগ্রহ কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে একটা জীবিত মানুষকে মেরে ফেলা আসলে অত্যন্ত অন্যায় এবং নীতি বহির্ভূত কাজ দয়া করে আপনারা এই ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন আমি গুজব নিয়ে আরও অন্য প্রসঙ্গে কথা বলতে চাই সেটি হলো সাম্প্রতিক সময় আপনারা দেখছেন যে সাকিবকে নিয়ে একটি প্রচার প্রচারণা নানান রকম যে সাকিবকে কেন এরকম শাস্তি দেয়া হলো এবং সাকিব মনের দুঃখে সপরিবারে আমেরিকা চলে যাচ্ছেন এরকম চিত্র আমরা দেখছি যে কেউ কেউ আপ করছেন এবং প্রচুর ভিউজ হচ্ছে এবং তাদের সাবস্ক্রাইবের সংখ্যাও বাড়ছে কিন্তু শুধুমাত্র এই ধরনের মিথ্যা তথ্য দিয়ে 
গুজব ছড়িয়ে চমক সৃষ্টি করে কি সাবস্ক্রাইবার বাড়ানো বা ভিউজ বাড়ানোটা কি উচিত এটা কি নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য আমরা জানি যে সাকিবের একটি ঘটনা ঘটেছে সেই ঘটনায় সাকিব নিজেই স্বীকার করেছেন যে তিনি অপরাধ করেছেন অপরাধ কি তিনি হচ্ছে আইসিসির সংশ্লিষ্ট যে ধারা বা আইনের যে সুস্পষ্ট যে বিধান সেই বিধানটি লং লঙ্ঘিত হয়েছে এখানে বিধানটি কি বিধানটি হচ্ছে যে কোনো বুকি বা যারা বাজিকর তারা যদি কোনো খেলোয়াড়কে প্রস্তাব দেয় প্রস্তাব দেওয়ার সাথে সাথে সেই তথ্যটি আইসিসির তদন্ত দলকে জানাতে হবে যাতে আইসিসি সেই বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে কারণ ওই যে বুকি বা বাজিকর সে শুধু সাকিব কেন আরও অনেকের সঙ্গে হয়তো যোগাযোগ করতে পারে সেই বিষয়টি অনুসন্ধানের জন্য এরকম একটি বিধান সংযোজন করেছে আইসিসি সুতরাং এটির যে লঙ্ঘন হয়েছে সেটি কিন্তু সাকিব নিজেই স্বীকার করেছেন এবং ঢাকায় এই আইসিসি তদন্ত দলের সঙ্গে গত দু মাস তিন মাসের মধ্যে তিনি দুবার তিনবার কিন্তু তার বক্তব্যও দিয়েছেন সুতরাং আমরা মেনে নিতে পারি যে সাকিব কোনো অপরাধ করেননি কিন্তু এটি এক ধরনের অপরাধের তুল্য সুতরাং আমরা হয়তো এখানে বিতর্ক করতে পারি যে তার শাস্তি দু বছর বা এক বছর কেন এটি কম হতে পারে অথবা আমরা জল্পনা কল্পনা করতে পারি যে দীপক আগারওয়াল যাকে নিয়ে এই ঘটনার সূত্রপাত সেই দীপককে কেন গ্রেপ্তার করা হলো না ঠিক ভারত সফরের আগে কেন সাকিবকে এরকম কথা বলে তাকে একটা বেকায়দায় ফেলা হলো পুরো দলকে যাতে ভারতে ভালো পারফর্ম করতে না পারে বাংলাদেশ দল সুতরাং এখানে একটা ভারতের কোনো একটা ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের বা ক্রিকেট দলের কোনো একটা ক্যারিশমা থাকতে পারে বা একটা যোগ সাজোগ থাকতে পারে এরকম নানান রকম কিন্তু জল্পনা কল্পনা চলতে পারে কিন্তু এই জল্পনা কল্পনাকে ভিত্তি করে আপনি কি এটাকে ধারণ করে এটাকে বিশ্বাস করে তথ্য ভিত্তিক হিসেবে ধরে নিয়ে আপনি কি এটা ইউটিউবে বা ফেসবুকে বলতে পারেন আমার ধারণা কোনোভাবেই পারেন না সোশ্যাল মিডিয়ার একটি দায়িত্ব আছে সোশ্যাল মিডিয়াকে যদি বিশ্বাসযোগ্য করতে হয় তাহলে আপনাকে অবশ্যই সেখানে সঠিক তথ্য নির্ভুল তথ্য আপনাকে দিতে হবে তা না হলে কিন্তু একসময় কিন্তু এই ফেসবুক বা ইউটিউবের উপর মানুষের আস্থা হারাবে এবং সেখানে যেই উদ্দেশ্যে আপনারা চমক সৃষ্টি করছেন ভিউজ বাড়ানোর জন্য ভিউজ বাড়ানোর মধ্যে দিয়ে আপনি অনেক বেশি ইনকাম করার লক্ষ্য নিয়ে যে কাজটি করছেন সেটি কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে এবং আস্তে আস্তে কিন্তু দর্শক হারাতে থাকবে আমি আরেক আরও কয়েকটি ঘটনা সাম্প্রতিক সময় যেটি ঘটেছে সেটি আপনাদের সামনে উল্লেখ করি অতি সম্প্রতি দেখেছেন যে চিত্রনায়িকা মৌসুমিকে নিয়ে একটি হঠাৎ করে আপনারা ফেসবুকে অভিনন্দন অভিনন্দন কি তিনি শিল্পী সমিতির চলচ্চিত্র শিল্প শিল্পী সমিতির তিনি সভানেত্রী নির্বাচিত হয়েছেন অথচ তিনি কিন্তু নির্বাচিত হননি তিনি নির্বাচিত হননি অথচ তাকে অভিনন্দন জানিয়ে আমরা দেখছি যে মানে অনেকেই অসংখ্য ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেওয়া হয়েছে অবশ্যই মৌসুমি একজন বিখ্যাত নায়িকা জনপ্রিয় নায়িকা তার ছবি দিয়ে স্ট্যাটাস দেওয়ার মধ্যে দিয়ে অবশ্যই একটা অনেকে ক্রেডিট মনে করছেন বা ভালোবাসা আবেগ থেকে সেই কাজটি করছেন কিন্তু যেটি সত্য না যিনি নির্বাচিত হননি তিনি বরং পরাজিত হয়েছেন পরাজিত একজন প্রার্থীকে বিজয়ী হিসাবে ধরে নিয়ে তার ছবি দিয়ে যদি আপনি অভিনন্দন জানান তাহলে কি এই যে চিত্রনায়িকা মৌসুমির প্রতি আপনার আবেগ ভালোবাসা সেটি কি থাকলো সেটি কি সুবিচার করা হলো নাকি তাকে অপমান করা হলো এটি এর প্রশ্নের উত্তর আপনাকে নিজে নিজেই খুঁজে বের করতে হবে এবং আপনাকেই সংশোধন করতে হবে এখনও ফেসবুক যদি ঘেটে দেখা যায় যে সেই স্ট্যাটাস কিন্তু এখনও বহাল আছে তাহলে ফেসবুকের মধ্য দিয়ে যে এই যে তথ্যগুলো আপনারা ছড়িয়ে দিচ্ছেন এবং সারা দেশ বিদেশ সবাই জানছে অথচ একটা মিথ্যা তথ্য সেটি কি ঠিক আমি পাশাপাশি আরেকটি রাজনৈতিক গুজবের মানে বলি হলেন বা শিকার হলেন তেমন একজন ব্যক্তির নাম বলছি তিনি হচ্ছেন শেখ ফজলে নূর তাপস আপনারা জানেন যে ফজলে নূর তাপস ঢাকার এমপি তাকে বলা হলো যে তিনি যুবলীগের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হয়েছে আবার সেই যথারীতি অভিনন্দনের ফুল ঝুড়ি সারা ফেসবুকে হইচই সবাই অভিনন্দন জানাচ্ছেন অথচ তিনি কিন্তু তাকে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান করা হয়নি বা কোনো দায়িত্ব দেওয়া হয়নি শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক গুজবের উপর ভিত্তি করে বা কান কথার উপর ভিত্তি করে এইভাবে একজন মানুষের ছবি দিয়ে তাকে অভিনন্দন জানিয়ে স্ট্যাটাস দেওয়াটা 
কতখানি শোভনীয় একবার চিন্তা করুন যে আপনি কতখানি দায়িত্ব জ্ঞানহীন কাজ করলেন যে সেই মানুষটা যিনি চেয়ারম্যান হওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেননি যার নামটা প্রস্তাব আসে নেই কোনো পর্যায়ে তাকে বানানো হলো যে তিনি হচ্ছেন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অথচ আমরা দেখলাম যে চয়ন ইসলাম হলেন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান এই যে রাজনৈতিক ব্যক্তি আমি ফজলিনু তাপসের কথা বললাম তাকে যে তিনি এমপি হিসেবে তিনি কি বলে তার তার নাম তার যে সম্মান এমনিতেই আছে সেখানে তাকে হঠাৎ করে যুবলীগের চেয়ারম্যান ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বানিয়ে দিয়ে যে তাকে অভিনন্দন দিয়ে এক ধরনের অপমান করা সেটি কি উচিত কাজ হয়েছে আমার দৃষ্টিতে কোনোভাবে উচিত কাজ না এবং এই ধরনের কাজ যদি চলতে থাকে একের পর এক বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে তাহলে কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতি সাধারণ মানুষের কিন্তু আস্থা ভালোবাসা বিশ্বাসের জায়গাটা কিন্তু অনেক কমে যাবে আপনারা জানেন যে সাম্প্রতিক সময় টেলিভিশনের চেয়ে মানুষ সোশ্যাল মিডিয়ার উপর অনেক বেশি নির্ভরশীল কারণ টেলিভিশন দেখার সময় নেই কিন্তু যার হাতে স্মার্টফোন আছে সে খুব অনায়াসেই ফেসবুকে ঢুকতে পারছে ইউটিউবে ঢুকতে পাচ্ছে সুতরাং সেখানে ঢুকে যদি এই ধরনের আজগবি কথাবার্তা মানে প্রচার করা হয় এটা দুঃখজনক যার শিকার হলেন সর্বশেষ আমি ফজলে নূর তাপস যার কথা বললাম তিনিও শিকার হয়েছেন তার চিত্রনায়িকা মৌসুমি তিনিও শিকার হলেন তার আগে আমি বলেছি যে এই ধরনের মৃত্যুর গুজব ছড়িয়ে এটিএম শামসুজ্জামানকে আতাউসামানকে মৃত্যুর আগেই তাদের নামগুলো প্রচার করা হলো এটা খুবই অনৈতিক কাজ এবং সাম্প্রতিক সময় যেটি চলছে সেটি হচ্ছে অত্যন্ত ঢাকার জনপ্রিয় মেয়র জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা সাদেক হোসেন খোকার নামে ফেসবুকে কেউ কেউ স্ট্যাটাস দিচ্ছে যে তিনি মারা গেছেন একজন মানুষ জীবন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন সেরকম অবস্থায় তাকে যদি মৃত ঘোষণা করা হয় তাকে তাক তাকে যদি মরণের দিকে ঠেলে দেওয়া হয় এক একটি স্ট্যাটাসের মধ্য দিয়ে সেটি অত্যন্ত দুঃখজনক সুতরাং এগুলো এত বেশি মানবিক স্পর্শকাতর বিষয় সেই বিষয়গুলি দয়া করে আপনারা আপনার নিজের অবস্থানটা চিন্তা করবেন নিজের আপনজনের কথা যদি চিন্তা করেন তাহলে অবশ্যই বিরত থাকবেন এই মানুষগুলোকে অপমানিত করা সুতরাং গুজব থেকে সাবধান Thank you.